？何人？哇，大叔，你刚这舞剑也太厉害了吧！这样说。我说过，这看人好看的场子啊，一定要给赏。啊！你当我是卖艺的？那不一样，大叔，你别不好意思，啊，你收着，这是我的一点心意。外面那位朋友出来吧。大叔，你别跟我客气，我看你穿的这衣服呀，跟我这低阶弟子服不一样，跟独明冲的高阶弟子服也不一样，一看呀，就是一介不入流的弟子。您说你年纪这么大，也挺不容易的，是吧，陆离？我不认识你。我是柳梢，弟子陆离，还有刚刚新加入的柳梢，拜见五阳侯。还请领主原谅柳梢的无知。跪下！你你是五阳侯？不是。我只是一个年纪很大、不入流的弟子罢了，我很不容易的。啊，嗯，不是的，我我错了。这么早说？在五阳侯府，没有高阶、低阶弟子服的人还能有谁啊？我哪知道啊？再说了，你再怎么孤陋寡闻，你总得听说过领主的流光斩吧？流光斩？刚刚那一下是流光斩啊！你觉得刚刚那一剑，可配得上你这片金叶子？那可比金叶子值钱多了。你能教我吗？你，你当真要学？当真。这就是流光斩最简单的一招，学吧。主上，你能不能慢一点？刚刚那个太快了，都没学会。闭嘴吧，你别说话。主上，这弟子愚钝无知，怎么可能学得会您的流光斩呢？您救大人不计小人过，他知道错了，他真的知道错了。你当本侯说笑吗？别以为我不知道你们俩是谁。外面群妖都是冲他来的，至于你，入府那日你独抗群妖，还曾侥幸打败敖狠。你们的来历没那么简单。主上，您肯定是认错了。我我现在给你一个任务。还有半个月就要正式考核，如果他没有学会这一招，你们二人一起离开侯府，还要领大不敬之罪。